എന്തല്ല എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ജീരക ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കാലോ നമുക്ക് അതിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാസ്മതി അരി ഇല്ലെങ്കിൽ കൈമയോ പൊന്നിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് ഇത് നല്ലോണം കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുന്നുണ്ട് അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണേ അതിൽ ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഞാനിപ്പം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം നെയ്യ് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കറുപ്പൻ്റെ അല്ല ഒരു പട്ട ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ മൂന്ന് ഏലക്കായ് നാല് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകം നല്ലോണം പൊരിയുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജീരകായിൽ കൂടുതൽ മുഴച്ച് നിൽക്കണ്ട കാരണം ജീരക ചോറാണല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകം പൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പ് തക്കാളി അല്ല വലിയുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്നാൽ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്നോ നാലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം എരുവിന് വേറെ നമ്മളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചേർത്തോളി എനിക്ക് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പച്ചപ്പട്ടാണി പച്ചപ്പട്ടാണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓപ്ഷനല്ല ഇനി ഇടുന്ന നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഉണങ്ങിയ പട്ടാണി അല്ലെങ്കിൽ പുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നല്ലോണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർന്നാലാന്ന് ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും കുതിർക്കണം കുതിർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം ഉള്ളി ഉള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലോണം മിക്സായി വരട്ടെ പിന്നെ ഈ അരീൻ്റെ ഒരു ലേശം വെള്ളം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങ് വറ്റിപ്പോട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് കൂടി കൂടിപ്പോണ്ട കുറഞ്ഞും പോകണ്ട കുറഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോകും കൂടിപ്പോയാൽ വെറും മുളകുളകാൻ നങ്ങായിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കണ്ട എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കിത് എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കാം അല്ല ഇളക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം അയ്യോ ഉള്ളിയിൽ ചേർത്ത് ഉപ്പേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വേവിക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം അതാ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കാം കുറച്ചൊരു കുറവ് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പം നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല കാര്യമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നെയ്യും കൂടി നല്ല വെന്ത് നല്ല ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നെയ്യും ചേർത്ത് ഇളക്കിയാൽ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നെയ്യ് ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം വറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇതാ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ അവസാനം ഒഴിക്കുന്ന നെയ്യിൻ്റെ മണം ഏറ്റവും എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കുക മടിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നെയ്യിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതി അവസാനം ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കിയാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി മണമായിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ മട്ടനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പനീർ ബട്ടർ മസാലയും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതൊന്ന് കാണാം വിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം എൻ്റെ പാദത്തിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തിനെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിന് പനീർ ബട്ടർ മസാലയും കൂട്ടി കഴിച്ച് ഒരു കഷ്ണം ചിക്കനും കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ള കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു